，欢迎回来《新闻大白话》。紧接着我们来关注一下现在中美的太空战哦。五角大厦有一个最新的研究报告，就是说他们发现中国大陆在二零三零年之前。呃，每年将会比美国支出多这个两千亿美元的研发经费哦。呃，预计大概二零四五年的时候就会超过美国了，成为全世界第一的科技太空强国。那欧亚时报也提到了，他说现在其实哦，美国到最近才开始在太空军事化上面担心中国大陆。那中国大陆正在大举的投资天机情报啊，还有监视侦查、卫星通信跟这个导航、气象以及机器人一些。太空探索的能力哦，所以他们其实呃，在这个领域上面已经获取了一系列这样子的发展，而且有反太空能力的相关技术。那甚至呢，在几年之后四呃六年之后哦，呃，马上就要进行这个探月计划。现在目前呢，大陆的探月工程计划要把人送上月球，那相关的飞行器哦，已经进入到了初样研制阶段，包含了梦舟飞船以及揽月着陆器哦，都已经准备完成。那现在开始陆续这个出样的研制阶段了，那后续呢也开始要这个有进一步的打造，希望能够把这个大陆的人呃这个太空人送上月球来进行探测的任务。那所以我们来看看哦，这个一九五零年其实美国有扣押了。未来的中国航天之父，也就是钱学森，他的两弹一星哦，也奠定了中国大陆的这个军事大国的地位，也被形容他可以比抵得上五个师的兵力哦。也因为这样的实力呢，当年他要回到大陆的时候，有遭到美方这个千方百计的阻挠，甚至还投入监狱，软禁长达五年的时间。《纽约时报》就说哦，钱学森他在一九五三年的三月五号。在洛杉矶被命令驱逐回路，同时又被命令不准离开美国，而他的离去哦，其实不利于美国的这个最高利益哦，所以其实就是非常这个划时代的这样的一个中国航天之父，也让中国大陆在航天领域哦，这个一日千里，领先了非常的多、哦。那再来，我们看看现在目前太空冷战也从美苏进入到了这个中美的太空冷战。呃，过去呢，在一九五七年的时候，苏联其实是第一个这个将人类有史以来第一颗人造卫星史普尼克一号送上太空。那后来他们还曾经把这个莱卡流浪狗呢送上了太空，作为真正首支踏上太空的代表啊。那莱卡他当时搭上了这史普尼克二号，后来呢，就是不幸他在这个太空当中只存活了四天就。就死去了。那美国又觉得输人不输阵，你放狗狗，我就放这个星星哈姆好了。后来在几年之后，大概是个三四年左右哦，他们就说，哎，这个星星哈姆训练好了，所以就要把哈姆也送上太空。这个实验后来就偏离了计划，在飞船上升到呃两百五十二千公尺之后呢，就开始坠落，然后掉进了大西洋。后来好在有及时救援，就把哈姆给救了回来。当时在二零一六年，其实欧。巴马哦，原本也有宣布说，哎、欸，我们美国的太空愿景，希望在二零三零年之前呢，能够把人类送上火星哦。当时发下了好语，呃，觉得说十四年后应该可以做到这件事吧。结果现在已经到了二零二四，看起来这个计划还是遥遥无期哦。不要说火星了，好像连再度登月好像都没有办法，就是因为。呃，这个太空计划都非常的烧钱哦 ，NASA 又一直就是很穷，没有钱，所以才会有 SpaceX 就是托给民间单位这样子的一个做法、哦。那我们看奥巴马当时是信誓旦旦讲说，我们二零三零年会成功送上去，而且成功的返航。但是后来没隔多久啊 ，NASA 就讲说，哎，我们的钱不够登陆火星哦，所以这个计划一言再言。再来，我们来看一下哦，美国的二零二四大选，呃，现在这个川普的声势哦，这个锐不可挡啊，就连阿根廷的川普跟他见了面的时候，哎，也是非常热情的，像变成粉丝一样。我们来看看。
哈，所以两个人个性调调还蛮像的。他当时就是拿那个电锯闻名的嘛，嗯、这个这个阿根廷川普<笑>米雷伊，所以两个人热情拥抱，是不是代表很多国家现在也感觉到应该是川普会当选下一任哦？已经开始在押宝押住了。那我们看这个现在华府的智库就讲说，其实不论是川普啊还是拜登哦，谁当选都一样啊，因为美国唯一不变的就是会对于中国大陆更加的鹰派哦，所以不论是。谁？华盛顿的做法都是会对呃北京更加的强硬，都是会朝向同一个方向。那萨尔瓦多的总统也提到，他说其实现在美国的经济他是不看好的。他说这个是无限量在印钞票，美国的文明呢，在美元的泡沫破裂的时候就将会产生崩溃哦。所以也是有隐忧的存在。我们来问一下亮哥怎么看现在这个中美的太空战？这个主要第一个还是钱呐、啊。呃，因为美国事实上是第一个登月的嘛，嗯，那后来不知道原因呢、啊，就把这个计划收掉了，嗯，听说主要原因就是太贵，对，哦，那因为结果最近他又要重启这个登月计划，可是目前变得预算相当的少了，那这个东西是要累积经验，因为美国基本上这个有人的登月计划已经很久没有实施了嘛，嗯，啊。那当然，主要是我觉得应该是惊惊骇于中国大陆最近的一些成果了啊、嗯，比如说他登到月球背面，然后采取到的当地的土壤带回来，那美国要跟中国要，中国不给啊，让美国很生气，既然有人拿得到我没有拿到的东西啊，然后你也可以看到中国大陆在。这个推进的燃料，不管是固体或液体上的，就是它有更低成本的突破了，所以使得登月这个燃料的部分，它可以省多钱啊。那当然，人家怀疑的就是，当中国大陆如果登月越来越常变成常态了，那会不会从月球拿到某些资源呢？哦，因为月球现在大家已经认为它有很多稀土的材料。哦，有模几类稀土，在月球的成本会比大大台那个地球要低很多。那当然也包括它的太空站，嗯啊，因为最近它的太空站已经组合了嘛，那美国的太空站已经快要到期了，嗯，所以现在全世界各国都陆续在跟中国签合作契约啊，对，比如说据我了解了，比如说阿联酋<咳>，阿联酋跟中国大陆合作那个太空站。大概就花了将近二十亿美元啊，所以逐渐发现太空也是一个好生意啊。嗯，啊，所以所以美国这个你说他为什么会造成今天这个局面啊？我觉得是因为他把很多钱都花到别的地方去了啦，然后这个地方要投入很大的资源，你久没有投入，人家当然就转了嘛，人家会转行啊，转到别的领域去了啊。那最近事实上更值得他担心的不是中国啦，他要担心的应该是俄罗斯啦，因为俄罗斯因为马斯克那个新链计划有介入俄乌战争嘛，那那个是低轨卫星啊，大概是一千五百公里左右，所以俄罗斯现在在发展反卫星的核武系统。那美国 CIA 是认为俄罗斯已经做到差不多了，那如果是发射在低轨啊？那透过它的小型战术核武爆炸，那那个震波就可以让马斯克的心链失能了。嗯，是啊，俄罗斯早就讲了嘛，说我把你打下来，你如果支持俄罗乌克兰，我就把你打下来，对,对不对啊？可是俄罗斯事实上那个打的成本太贵了，因为心链计划的心心链实在太多了。所以如果这个是真的啊，比如说在。低轨的太空中用核爆把你给震坏啊！哦，那这个是很大的问题啊，因为这个严重违反太空法啊。嗯，所以不知道啦，我们不知道是不是有人真的在发展太空的攻击武器了。嗯，好，来问一下谢老师，那个前前学生哈、啊，等于是是中国中国大陆的导弹之父啦。嗯，他事实上他是在这个这个。中国大陆好完成了大学教育以后去美国留学的，当然那个时候中国中国是在抗战抗战抗战的时候哈，抗战之前
他事实上，他去美国，事实上他在美国的加州理工学院念博士。他的指导教授是当时世界顶尖的，哈，这个哈所谓的飞弹专家。可是当时美国的飞弹发展并不如德国来得快，德国才是真正当时飞弹的发展最先进的。所以二次大战德国战败以后啊，事实上德国的这个飞弹发展中心哈，当时因为柏林是先被苏联的军队打进去的。所以苏联军队是一寸一寸把这个好德国土地占领以后打到柏林里面，所以德苏联的当时的军队就首先到了当时纳粹德国发展飞弹的研发中心，结果进去呢，不但把人这些好这些食物带走，把人也带走了，所以就造成苏联后来变成它的飞飞弹发飞发发展的非常快。因为他把这个德国的顶尖的飞弹的人才就带去了，那可是美国后来军队到了以后啊，美国也派美国的这个就是前学生的他的指导教授，他组织的美国最顶尖的这个飞弹专家哈，一起到这个德国的飞弹基地去看。那时候重要的器材啊，还有人都已经被苏联带走。当时这个团队里面，少数的团队的核心成员，前学生就是其中之一。可见他在全世界这个啊飞弹发展的辈分之高啊，嗯，那他的成就之高，冯卡门，冯卡门，世界世界有名的这个飞弹专家。那钱学森后来他准备想要回中国，那美国就开始调查他，然后呢，用很多非法的手段让美国钱学森对美国所谓的民主法治哈有另外一层的认识，觉得全部都是假的。嗯，可是美国最后还是把他放回去了。可是之前。大概有差不多三四年时间，然后完全不接触任何新的这个科学的发展，嗯，也不让他带任何的文件离开美国。结果钱学森哈到了回到中国以后，全部的东西在他脑袋里面，他从脑袋里面重新写出来。所以这是一个天才型人物，对中国的这个哈飞弹发展啊，那是贡献极大。嗯，好，来问来老师，大陆的太空发展它是按部就班，一步一步的去实现。所以，我们看到它的进展啊，都是如期的啊，推动如期的完成，所以一步一步走。呃，美国比较急性啊，他先看前苏联的时候发展到什么情况，然后他就觉得说我不能输他，然后就国会就拨很大的预算，整个很庞大的资源全部都放进去了，所以 NASA 就可以招募很多人才，用了很多的钱，然后拼命的花，拼命的烧，然后当然就开始超越了前苏联。然后在太空里面就有有了，不但有了一席之地，还称霸。可是后来苏联崩解以后，美国一看啊，苏联没了，没有对手了，没有对手以后，预算就不愿意再拨了。所以这个 NASA 从很庞大的一个组织就开始在萎缩了，变萎缩。然后人也开始越来越老了，然后年轻的心血没有加进来，那因此呢，他的平均年龄就已经大概在五十五十到五十五左右了。那你看看，相对大陆来说的话，那按部就班的，它是平均年龄大概三十三到三十五。嗯，所以中国大陆的这些啊，太空领域的科学家、工程师，这些都是三十几岁的小伙子为主，而美国却都已经是啊中年人了啊。那这个体力上的负荷已经是完全不可同日而语。另外，你也注意到，就是说大陆的顶尖的这些一一流的大学。他们只要是啊，到政府部门工作里面有两个优先选项，第一个优先选项就是到太空领域，第二个优先选项就是到通讯领域。那在太空领域中，你看到它整个的发展就一直起来。我觉得大陆在思考太空领域的发展中，它不只是只从科学的角度里面来思考，它还思考到经济的角度。例如说，刚刚谈到了，它可能也是一个经济的产业链。它未来也有可能成为啊，例如说大月球的的月朗啊，就是月球的土，它本身高纯度的稀土，嗯，那它本身的经济价值很高，所以如果以后那么挖掘起来送回来，它的可能可以支撑它太空事业的永续发展。嗯嗯。例如说，他发现这个辐射线对于这个种子的改变会有很强大的功能。所以你看，它的生物科学很多都在太空站里面成为一个主力之一。所以有科学的，有经济的，也有政治地位的，还有一个就是军事的附加的功能就出现了。因为
，你的能力强到这个程度的时候，它所运用在军事领域这个部分，那就是小儿科了，那就是更容易解决了。嗯，美国人看到的是军事领域的中国大陆的军事威胁，可是大陆的太空发展就完全不一样的概念。我觉得美国如果再一直采用这种即兴式的啊，就是说，哎，现在大陆起来了，他要跟大陆 PK。可是今天的中国大陆不是前苏联，大陆相对来讲非常富裕，那你美国怎么跟他拼？嗯，美国现在在台高足，你在太空领域里面，你面对的对手绝对不是前苏联。我个人的估计是，美国赢不了了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，俄乌现在战争进行了两年哦，来看一下，现在泽伦斯基也非常罕见的公布了兵损。他说，两年的战争造成了三点一万的乌军殉职。那他说，俄罗斯哦有十八万人丧生的，也就是说，嗯，依照这个字面来看的话，就是一个乌军可以干掉六个俄军。就是大家觉得说，好像跟我们平常看到的一些报道的数字，感觉上有蛮大的落差哦。但是他讲说，呃，这个每一位士兵折损，对我们来。说都是重大的损失。他说不是外面说的三十万，也不是十五万。但是我们看这个《纽约时报》，他说去年八月引述不具名的美国官员指出，这场战争已经造成了七万乌军殉职哦。美国的官员讲的哦，那有十十到十二万的官兵受伤。去年八月就已经到达这个数字哦。所以呃，如果依照这个美国官员的数字的话，现在应该会来得更高。那跟泽伦斯基说的这个数字，怎么会有这么大的一个差异呢？因为因为我们的印象当中都是乌克兰已经打到都好像没有这种青壮年了，都是呃年轻人这种十八岁以下的或者是什么四十几岁的都都要被迫上战场了。那怎么会只有三点一万名的乌军这个数字就变成引发了外界的一个质疑哦？那再来我们看看，呃，之前呢就是我们讲到说年轻人其实跟老人家都已经开始陆续上战场了，但是乌克兰现在看起来好像还继续要打算。发动新的攻势哦，泽连斯基讲说，现在已经明定明确的反攻计划，将要在五月份的时候哦，对于俄罗斯来发动攻势。那他说，这个计划将会就是取决于西方援不援助，来决定他这一场反攻的这个成败与否。那我们看这个。五角大厦的督察长他提到，他说现在看起来美国的工业就是国防工业的能量，呃，没有办法持续援乌了。现在接下来就是一个选择题，就是国防部要援乌，还是要在。继续提供给美军之间来做选择，那当然以美国的角度，当然是以他们自己美国优先哦。所以是不是真的援乌的状况会越来越少，或者是说依据他们现在的这个情形，如果接下来是川普的话，恐怕要援助更是难了。那我们看一下乌克兰的防长、哦，他提到，就是因为哦，你们这些国家，西方国家，你们的军援严当。补给不及哦，害了我们呐、啊！他说这个承诺跟交付是两回事哦，有百分之五十的承诺没有准时兑现，所以乌克兰现在反过来是在怪这个西方，你提供武器没有很及时啊，这害了我们哦。那其实反过来讲，是真的。嗯，没有那么及时提供，还是说已经造成一种战争疲劳？因为欧盟跟美国他们对于乌克兰的承诺虽然很多，但是，呃，现在因为呢看到了这个战争疲劳的反射出来，很多的欧洲人意识到，呃，援乌只是会进一步的加剧冲突，而且也牺牲掉了这个欧洲民众的利益，那换来的只是美国变相的敛财啊，所以大家援乌的意愿不断的在下降，过去的承诺可能就是能够推脱就尽量推脱。拖拖延着，那我们看这个美国的驻中大使啊，他现在也公开对于中国大陆说：“哎，你怎么在挺俄？就是这太令人失望了。”他说呢，中国的企业助长俄罗斯的军事工业发展，让人感到非常的忧虑哦。现在目前已经向中方表达了关切，所以怪东怪西啊，这个中方也有错，什么欧洲也有错。总之呢，乌克兰好像现在这场仗还要继续打下去吗？那我们看看习近平，他有提到了，对于中国大陆来说，他可能对于俄乌就是。
是一直主张要赶快和谈嘛。那可是他们现在更重要的是来自于内部的经济。习近平现在把物流譬喻为实体经济的这个经络，所以必须要强调说，有效降低全社会物流的成本，来增强产业核心竞争力，提高经济运行的效率。他在召开这个财经委员会的这个会议的时候呢，要引导大规模设备的更新以及消费品以旧换新哦，可能是现在目前最主要的一个目标。可是外媒好像赶紧又要开始来唱衰哦！你看看这个法广号提到。有一段时间，北京官方很少公开提到东升西降，那可能是在猜测说，哎，中国是不是自己的经济疲弱啊？所以中国大陆当局就意识到说，哎，这个东升西降哦，可能这样提也不是很好。那光明日报啊就反击啊，就是二月十五号的时候，他发表说唱衰中国，南阻东升西降的大事，就是好像有点反击法广啊。那再来这边又有一个在唱衰，又是这个法广，他讲说新版的中国大陆巡视工作的条例反射出来。习近平啊，现在只在乎说，哎，高官的忠诚度哦，所以这样子不断的在唱衰，是不是也反射出来说，西方国家对于这个中国大陆，哎，其实经济上面要刻意的做文章，这样子是不是代表还可以弥补他们心里面对于中国大陆一直不断这个经济在成长的一个恐惧感呢？这个首先我们来请教一下亮哥。其实东升西降，不要把它理解为什么 GDP 就要超过美国啦。嗯、如果这样，美国高枕无忧啊。<笑>美国为什么会担心？比如说，它是个别项目非常明显发生消长嘛。比如说你刚刚讲那个太空竞争，嗯，比如说中国的汽车、华为的手机啊。那如果法广你认为都不是，那你在紧张什么呢？啊，是让法广你把它拉长看，三年或五年。他之前写的文章往往都是错的，反指标。那你到底在紧张什么？那欧洲为什么紧张？中国的汽车进入欧洲呢？你在紧张什么？啊，那华为 Mate 六零 Pro 为什么 r a b e n d o 美国商务部长气成那个样子？而且气了好几个月，到现在还在生气，说还要推晶片法第二版，对不对？所以你你你这样分析问题，你为什么不去分析 r a b e n d o 的自相矛盾啊？你去问 Lavendo 有没有东升西降吧，不然他对华为那么紧张干嘛？对，对不对？所以我说，这个西方的记者程度越来越差了，他只看到一个面啊，啊，他是想要来黑黑中国大陆嘛？那你怎么不去看美国的反应？嗯，中国的威胁都是美国在讲的、欸，那如果中国没有升，你已经紧张什么呢？就是西方是很麻烦呐、啊，就是。那个看到中国经济出问题，就立刻改口，变成中国崩溃论；然后看到中国某一个地方做好，又立刻改口，变成中国威胁论。哦，那你不觉得你这两个之间互相矛盾吗？你在讲中国威胁，又讲中国崩溃，啊，哪一个对啊？互相打架、啊。所以每天处于精神分裂状态啊，这有什么办法？至于俄乌战争啊，它到底有死多少人啊？坦白讲啦、啊，这个真的很难分析。可是主要是因为，因为乌克兰够大，嗯，所以大部分在发生，比如说我们说马利乌波尔的战争，或者是巴赫姆特的战争，他的民众大部分都已经离开了，嗯，所以是群纯粹的军队对军队的死伤啦，所以才会死的比较少，嗯，比如说你说那个，你看巴勒斯坦动不动就要死人呐、啊，我跟你讲，台湾如果发生城镇战啊。嗯死的人一定远远超过乌克兰，嗯，因为你没地方去嘛，嗯，可是乌克兰够大，嗯，而且它的城镇的人口本来就不多，哦、呃，因为我们并没有看到打大城啊，嗯，比如说奥德赛啊、哈尔科夫啊，并没有真的打嘛。那马里乌波尔，比如说马里乌波尔打打了三个月、啊嗯，死了两万多人，你觉得这三万一是有可能的？<笑>呃，还是还是低估了、哦，可是死亡没有那么多了。可是受伤的很多了，嗯，那你为什么不讲受伤了吗？因为乌克兰目前急着要欧洲把那个六十五万国防役把他们遣返，那泽连斯基你在紧张什么？他、啊、为什么征兵的年龄要从二十七岁降到二十五岁？如果死那么少人，那应该人还很多啊。乌克兰的人口有三四千万哎、欸，嗯，对不对？所以这个就有点自己打脸了、啊，嗯。嗯
当然，在战争时候，其实这种讯息的公布哈，它也是战争的一部分。嗯，哎，它是哈，就要壮大自己声势啊，贬低敌人的这个哈的情况的一种啊，也是战争的一部分。所以我觉得用自己来追这个公布对方的这个伤亡哈，那我觉得他这个我你你不能不排除他是也是战争的一种心战的一部分。所以我觉得泽伦斯基公布这个这个哈，就听听罢了。他们公布这个是没有什么，没有什么意义，也没有什么参考价值的。不过现在整这个欧洲来讲，我是看了很多，我常看德国媒体的报道。现在为什么用所谓的这个疲倦？欧洲感觉疲倦，这是最开始用是欧德国媒体在用的。嗯，他说德国现在欧洲整个对俄乌战争有很强的疲倦感。疲倦感为什么呢？就是说你常常去参加比赛啊，你都不会赢。对你打到最后，你就觉得就疲倦了。对你如果打你去参加比赛，你都赢的话，你越打你会越带劲。嗯，那疲倦说实在是很客气啊，就是什么士气低落啊。嗯嗯，这个整个欧洲士气为什么呢？三场重要战役我们看了，没有一场是乌克兰赢啊。对，第一个我们记得的马里乌波尔，二零二二年六月最后撤出投降，哪一国？乌克兰啊。最精锐的，他们说亚速营的部分就在那场战争，举白旗啊，俄罗斯也让他走了，后来又让他就他让他离开了。第二场战役去年二零二三年五月啊，巴赫穆特会战，结果呢也是乌乌俄军把巴赫穆特完全占领啊，对，然后乌军又又败北了，对，这两个都不是普通的地方，这都是乌军有强固的防御公司的。地下的这个好隧道碉堡，那个说实话比现在在这个哈加沙走廊的这些哈所谓的这个哈哈马斯他们的地道，那先进不了多少倍了。嗯，那是美国的北约的机构，北约的军事专家在二零一四乌东开始开战以后就帮助乌克兰建的。那这两个垮了，就最近二月份我们才没有多少。二月十七号乌克兰宣布从哪里撤军？阿菲夫卡。这也打了很久的地方啊，不是说只打六个月、五个月，是打了快十年的地方，他又退了。所以你说，这欧洲人站在乌克兰这边，乌克兰老是败仗，他说他疲倦，我真的觉得是客是客气的，就是怎么样，士气低落，看不到看不到希望吧。嗯，好，来请教赖老师。两年战争过去了哈，乌克兰损失了百分之二十的土地。嗯，呃，去年六月在。北约、欧洲的所有的国家的大力的援助下，啊，给钱、给弹药、给武器、给人，哈，人就是帮他训练，在海外训练，那花了那么多的钱，花那么多力量，然后组织了一个啊春季的大反攻，啊，很明显的失败了。嗯，那现在已经确定了，就是损失了百分之二十的土地，呃，百分之二十的土地有多大呢？大概快四个台湾这么大嗯，哦，三个多，快四个台湾这么大，这不是很小的土地。那各位想想看，这场战争这样打下来，然后四千万人口的乌克兰人在第一时间跑掉一千多万人，所以现在留在乌克兰的是两千多万人。那东部地区再切掉一部一部分，剩剩下能够打仗的乌克兰人没有很多了。嗯，那目前来讲，确实在征兵方面面临很大的困扰。所以当他说死的人数很少的时候，就三万多人的时候，其实绝大部分人都不相信。好，因为不可能那么少。如果就死三万多人的话，他们的兵力不会缺成这个样子。好、嗯哦，所以很明显的，泽连斯基就公开的说谎了。那他公开说谎，我们可以理解，因为这要政治喊话嘛。好、哦，然后让乌克兰人不要泄气，不要害怕，不要说再不打仗。但是这些喊话没有用。呃，我们也看到欧洲跟美国，他们目前都是玩虚的了。为什么？因为欧盟内部也分裂了。北约内部也分裂了，所以才会变成泽连斯基单独的跟英国、德国、法国、意大利、加拿大、丹麦六个国家签了双双边的十年为期的安全协定。嗯，那为什么？因为北约三十一个国家，你看我刚念了，念到最后只有六个国家。那北约三十一个国家大部分不愿意跟丹麦签嘛，也就是说没有办法用北约来跟呃不没有办法用北约来跟乌克兰签一个。安全协议也没有办法用二十七国的欧盟跟这个乌克兰签安全协议。
迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。钱大使接问集。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，各位朋友大家好。好，我们来看看现在目前呢、哦，中国大陆这边有释放一个新的影片，那是也展现出来对于台湾的一个喊话。呃，我们来听听看。包警长发现疑似 PC 幺六六三幺团，方位三两四，距离五十五链，航向洞十三，航速八节。PC 幺六六三幺，我是中国海警两两洞两舰，请通报你船的出发港、目的港。来此海域的目的 ，PC 一零零三面，我是中国海警二二零二，请通过你船的出发港、目的港，通过接配海的目的。好，我们可以看到，他是用这个中文跟闽南语这个双声带来对我们喊话哦。那所以呢，这个是大陆等于说首度公布常态巡查的影片哦。那他其实这个二二零二号舰呢，是排水量超过两千吨的，原本是中国大陆海军零五三型的这个飞弹护卫舰。那他这次用这个闽南语双声道、哦、对台湾。呃，等于说有一种施压的一个意思啦。那我们看看，它其实呃移交给海警之后，仍然保留四门这个双装双连装的三十七毫米的这个舰炮，火力非常的强大。那舰上也有一些这个空间来起降、直九舰载直升机的一些地方哦，所以它是有它的这个武力存在的。那中国大陆宣传这个海警船巡查，呃，巡查金门哦，现在也上了热搜。那我们看自由。时报啊，就赶快哎，好像要这个来吐槽这个大陆哦。他就说呢，哦，很多中国的网友吐槽自欺欺人式的巡查，之前被俄罗斯驱逐，怎么没有护航？整天喊维护有效吗？就直接打过去了，别在这边整一些没用的哟。所以，我们这个绿媒画的重点，好像都是要用这个大陆民众网民的一些部分留言，然后来做这个反酸。那甚至在网络上面，也就是微博上头啊，他们。也现在转发了一篇影片，就是九四要新闻里头，李正浩啊讲话讲得非常的呛哦。那因为版权问题，我们就截取他讲的话，他就说啊，哎，这个开枪啊、击毁啊都可以啊。他说海巡署哪有执法过当哦、啊？他说依法来说，撞他啊、开枪啊、用炮啊、击毁都是可以的、啊，在禁制水域进来就是这个样子，我们执法没有过当，讲得非常的呛哦，所以也引发了很多大陆网友在这个微博上面。就是呃怒骂，就说好啊，那就怕你是打嘴炮啊，赶紧开火啊！甚至还有人讲说，快点吧，朝我开炮吧！我等到花儿都谢了。有些人说，这就是有理由可以来，就是进一步武力升级了。所以呃，这一番话可能在这种这种时刻哦，还是这一类的话，可能要谨慎的来说，而不是这个。真的是嘴上风光而已哦。那再来，我们看到网络上面，就是微博上面也有一些新的、最新的画面哦。就是，哎，我们的海巡、海巡、呃，海巡署跟这个中国大陆的海警船哦，隔着这个禁制海域线这样子，呃。有点好像对峙的这样一个情形哦。刚刚我还看到我观众留言说：“哎，你怎么不敢把这个这个大陆海警进来的这种画面哦，放这个放上来呢？你们有受到什么压力吗？”我要跟大家说，没有哦，因为前两天我们放过了，这是最新好吗？不要现在就是无限上纲哦，这是最新的。我们之前两天就有放说，中国海警已经进来这个禁制水域了。那再来还有这样的一个画面，就是哦，有上百架解放军的军机在台湾。周边训练密密麻麻的这样出现的这样子的画面哦，所以看起来现在的确这个我们现在两岸的这个态势哦，感觉上面好像。没有办法降温，现在已经很难踩刹车了嘛。那但是呢，我们来看看李正浩刚刚那一番话嘛，因为他也是被赖清德听清点是民主大联盟的重要成员。现在人家讲说这个政府会认真采纳他的建议吗？还是说他代表到底是什么样的一个立场哦？那再来我们看一下，现在官方的这个双方的谈判呢、哦，好像一直协商没有结果。解剖尸体、解剖遗体，现在暂时延后，因为陆方的代表跟愚公的家属在
，呃，二月二十五号，也就是昨天呢，持续跟海巡署的官员协商，仍然没有具体的结果、哦，所以原本是定在这个今天下午，就是二十六号下午要解剖遗体的行程，现在也要延期了。那第七次协商是历时一个小时结束。那海巡署的副署长是讲说，就是会前他讲说是审慎乐观呐、啊，那会后是讲说看起来都不错，但是不知道是不是因为太过紧张哦，这个讲完说看起来不错，结果上错巴士，跑到陆方的巴。是这样登上去哦，就被这个《中国时报》还特别这个标注出来，所以看起来现在想要缓和，恐怕还是得要这个国民党出来吧。呃，夏立言现在启程要去到中国大陆这一边去，但是现在他的这一个角色，其实好像在中国大陆这一边，过去他也有讲过一些争议的言论，到底能够真的有缓和的作用吗？不得而知哦。但是我们看到，呃，吴思瑶有讲，他说夏立言每次都挑敏感时机到中国大陆哦，到底是。为什么？那、啊、有剧本吗？还是去当传声筒呢？所以，好像这个夏立言想要扮演缓和角色，民进党还要出来酸哦，还要出来黑他。那我们看到美国的二手货说，哎，在这个时间点也要来武装台湾啊。他说要援助台湾八万套的战斗各装，这个是属于美国的陆军厨艺二手装备。那他们其实，在二零二三年度的国防授权法里面，对台湾提供无偿的军援。那现在目前已经接受了八万套的配备。那看起来呢，这个配备是美军二零一九年开始，因为更换装备而这个脚库的旧式装备哦，适用于哪里呢？这就重点了，城镇战、森林战，就是他是不是现在又要开始武装台湾了呢？在兵凶战危的时候，哎，他是叫我们开始自己武装起来哦。那所以这八万套的战斗各装何时会配发？那是给什么部队使用？会不会用在台澎金马？国防部都不愿回应。所以我们看 PTT 网友怎么说。知道美国议员这么喜欢来台的原因了吧？那乌克兰拿新装备，我们拿二手啊，惨呐、啊！那这是大家的一种感受。那我们先来问一下亮哥，亮哥怎么看这个大陆海警连日的这个施压？我这个海巡署有没有执法失当？那就请海巡署说明大陆那个船做了什么事嘛？嗯，他为什么不敢公布呢？就是什么样的行为你要扣船啊？事实上，徐小新已经公布资料啊。去年二零二三年，我们的海巡署，而且是管碧林任内啊，只扣了十三艘船，那驱离的有一千多件。嗯，那请问这十三艘船是做了什么事嘛？我们才有一个标准来判断嘛對，对不对？那这一艘是不是做了什么惊人的事情啊？让你要追逐成这个样子啊？因为如果中间那个空白的三十几分钟属实啊，他追逐的时间还真长哎、欸。对，我甚至怀疑他是不是已经逃出执法线，然后你又把他追回来，啊？为什么呢？因为这个就是国际海洋法的紧追权呢、啊，啊？那他一定要做某些事情，你才可以这样做，啊？因为最后他那个点是距离管制线只有零点八六海里嘛，啊？那追的时间那么长。请问他做了什么事嘛？海巡署到现在都不讲啊。嗯，你不讲到人家怎么判断？你是不是合理？对不对？所以李正浩也不用讲这种事了。如果如果大陆的渔船朝海军船撞过来，你当然可以开枪啊。嗯，那你你影片秀给我看嘛。嗯，请问对方做了什么事嘛？啊，所以我觉得是这样啦。现在你就是像昨天就卡在说，哎，大陆希望把那个船只啊、遗体啊。说可不可以带回大陆？那我们这边也反对。嗯，啊，那你如果反对，那你是不是可以让两岸一起来检嘛？嗯，对遗体的解剖、尸检的部分，还有船只碰撞的分析，是不是两岸一起来做？因为我们这次台中跟中央有关那一包肉的争议，不就是这样解决的吗？就是中央食药署跟台中市政府一起验嘛。嗯嗯。现在中国大陆就不相信让你单独验你会公正嘛？你你接下来要做的大家都知道，验尸报告到底这个人生前有没有被撞伤？嗯，甚至枪伤。对啊，为什么会有人这样讲？因为你也没有枪支的检验报告啊。比如说你的海巡船上面有枪啊，请问你回来之后子弹有没有减少啊？枪支有没有发射过、啊？嗯，我们都没有看到报告啊。
也没有看到你海巡船的雷达航机图啊，你只敢公布海海巡署自己画的示意图啊，你为什么不敢公布雷达的航机图呢？这个才叫科学数据嘛。我跟你讲，如果都没有物证哈，嗯，现在大陆就是都没有看到物证嘛，他就被你带去看那艘船，可是那个船他就能拍照啊、丈量啊，那看到上面有东西被撞到嘛，啊。昨天那个照片已经出来了啦，所以请陈建仁院长，你可以收回去你那句话吧，是不是碰撞还不知道嘞？我不知道你这个行政院长怎么干的、啊，你跟海巡署打个电话都不行啊！海巡署早就知道有没有碰撞了嘛，就看你这种破碗破摔的行政院，因为你知道你不会续任呢，你就乱搞一通嘛啊！至少我跟你讲，现在卡在哪里啊？因为陆委会。在二月十八号的新闻稿已经确定他的立场，就是两岸互不隶属，所以只要不能够确定我方的自权，谈判都不会有结果了。嗯，你看那个福建的那个泉州台办的副主任来台湾，我们第一件事要他做什么？遣返声明啊，要他签字，他就是要落实管辖权啊，说你看，那对方承认我有管辖权。嗯。那对方拒绝签字啊，是，这是第一件事嘛。那第二件事就是大陆那边说，哎、欸，你要做，看你是不是执法过当。那我们这边的立场就是说，你要叫我问我有没有执法过当，那你先承认你非法越界，目标还是管辖权。我跟你讲啊，民进党就是这样啊，他不要交给红十字会去谈，第一时间陆委会就下到。当地主导所有的谈判，为什么？因为他要用立这个事件来确定大陆承认台湾的自权嘛，然后两岸互不隶属嘛，他的目的就是政治性的嘛，他哪里是想要有谈判的结果啊？嗯，好，我们来问一下季老师，这件事就是说，本来是一件。不能说是小事啊，人命关天啊。嗯、可是是可以哈，妥善处理哈，不会不会不会。如果是意外的话哈，或者说有人有人有人失职的话，那也没有，就是也没有这么严重啊。那我觉得就是说，人命关天，可是处理方式不是把事情越搞越大。现在这个状况就是把事情越搞越大，而且越来越不太合理，对。那对方这个，你既然说是被我们的海巡船撞翻的啊，那现在海巡署也承认了，那你个尸体不还给人家，哎，尸体你扣在台湾，扣在金门，对，然后人家被撞翻的船你也扣在台湾，那这个这个就有一点点啊，这都是证物，对啊，证物啊，那问题就变成说，大陆方面发觉你这个海巡署啊，或者说你这个蔡英文政府啊，一再说谎啊。你没有诚信啊！人家还说你这政务是你是要你是要当做呈堂证供，还是要做湮灭证据？嗯，所以这个就变成就是说已经没有这个信任度可循了。对，那我看报纸上今天也就是说，就是说金门方面哈、啊，他们一开始说过去这些案件啊，以前处理类似案件啊，都是双方的这个红十字会出面解决、嗯，那事实上都很有经验，也都后来大部分得到解决。他说，可是这个案子一出来的时候。这个大陆还是派他的红十字会的人出来，结果这个案子，金门的红十字会本来要出面来解决的时候，被陆委会就强行插入，全部接手，然后说哈，你看这个报上对说，那个哈，这个案一开始，金门跟晋江红十字会、红十字会、红会对红会已经着手协商了，这过去也这样。但台湾陆委会强势介入主导，刻意将金门红十字会排除在外。那么金金表示说，若有需要帮忙的话，会打电子话，会打电话。结果呢，就石沉大海，就硬生生的把金门的红十字会就把它排除出去了。排除出去以后，那谈了七次谈不成，对，谈了七次谈不成。那这里面现在，我觉得就是说，以蔡英文他们这个政府的这个立场来讲。已经多次这个怎么讲改口？一开始说什么？一开始说是哈高速追逐啊，蛇形翻覆。对。然后呢，就开始救人，然后后来发觉是被我们撞，就是我们的检察署的检察官
对外在讲，结果后就是说是被周抽这个高速追逐中多次碰撞导致翻覆，对不对？后来呢有四个版本出来了，哎，然后呢最后确认就是说这个海巡署也不敢不敢说没有发生碰撞。所以这个没有诚信，然后讲讲说谎啊，这个这个公然哈、啊、说谎，那你叫对方怎么样来信任你？我们今天站在台湾，我们当然希望我们是，呃，我们的这个哈、啊、这个海巡署或者我们政府，它有站得住脚的地方。可是我们现在都没有办法这样替我们、嗯、替这些蔡英文政府官员出来讲话，还有再加上像这种李正浩之流的，对不对？嗯，出来居然说可以开枪可以开炮，请问一下对方既无武装。也没有任何的武装性，你对着一艘一艘渔船你就开枪开炮，世界上很少见的、欸。<笑>你们说进入我的禁区，我就可以开枪开炮，这简直是无知啊，无法无天到底了、啊。我不知道怎么怎么会有这种人啊，会讲这么离谱的话。你对无武装的人可以随便开枪开炮啊，这可以开玩笑嘛？嗯，好，我们来问赖老师。赖清德以民进党的党主席的身份哈，有强调说要妥善处理。那但是很明显的啊，现在在位置上的，不管是蔡英文呐、啊，或者是陈建仁呐、啊，或者是民进党的立委，或者是民进党的智库啊，例如说跟国防有关的，我刚刚看到苏子云等，他们还在强调说，我们的海巡署的船舰也很有力量啊，两千吨啊，四千吨啊，谁怕谁啊？好像就是说谁可以压谁啊，这样子。对啊，他他那个刚刚苏子云讲的一种吹嘘啊。<笑>那我们看到，那也就是说，全部都在跟这个赖清德唱反调。嗯，哦，赖清德一直强调说要妥善处理，而且他最后有一句话说，以后不要再有类似的事情发生，讲得这么的明白，以后不要再有类似的事情发生。那我们都知道，撞到人家船的，啊，有擦有擦撞的，撞到船的，翻的，死人了。那这个跟我们的海巡署是有关系的。那赖清德已经讲了，不要再有这种事情发生。可是你看。目前在位置上的这些人，完全在违反赖清德的意志，跟他的态度，都在做什么呢？都在做一种政治操作。什么政治操作呢？他们在努力要做的一点是说，我们没有九二共识的情形的前提下，两岸之间一样啊，可以有政治对话，有官方文件相互承认的这样的一种做法。这个政治动机啊，其实看得很清楚，借由这个意这个事件，把它操作政治动机。那你把对方当傻子，把大陆当做傻子，所以大陆不会上当的情形下，那就一直谈不拢，一直谈崩，谈到现在，那民进党还是坚持要搞政治操作，那当然大陆的民众的愤怒会一直升高，大陆的这些官方的政府的愤怒也一直在升高，在这个升高里面，你就看到民进党的这些人开始上上下下，不管是过去的或者啊一些立委，或者是刚刚讲的李正浩。这些人就无知无识啊！由于他的无知无识，所以他就不知轻重，不知轻重，在那边说你可以开枪，可以可以打啊！你看现在这样子，一种有意的故意去激怒对方，我就一直在升高事态啊！对于台湾没有任何好处。为什么？今天大陆的执法，目前来讲常态性的执法，福建省海警局说，在金厦地区，你在升高金厦马祖。再升高澎湖地区、东沙群岛地区，再升高台海四周，全部都涵盖在内。那也就是说，如果未来大陆的海警船直接进入我们的海域，说，哎，我们没有所谓的中线，也没有你的所谓的这个领海基线，那么这个海域都是属于中国的。那海警船过来执法了，那后面背后的就是军舰，那这个时候怎么办？一直升高的时候，那怎么处理？你民进党有什么本事，你就赶快拿出来。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。